ഹായ് അനൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു ഇൻസ്റ്റന്റ് അപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ബ്ലോഗിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് എന്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ അപ്പമാണ് അരിയൊന്നും കുതിർത്ത് വെക്കാതെ മാവ് പൊങ്ങാനൊന്നും വെക്കാതെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അപ്പമാണ് എല്ലാവർക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ അപ്പത്തിന്റെ ദോശയുടെ ഒക്കെ മാവില്ലെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അതല്ല ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴായാലും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ഉറട്ടി ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അതിന്റെ സെയിം ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റ് അപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നോക്കാം അപ്പൊ ഈ അപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇടിയപ്പം പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് നേർമയായിട്ട് അതായത് തരി ഇല്ലാതെ പൊടിച്ച വറുത്ത അരിപ്പൊടി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്ത അരിപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പാക്കറ്റിൽ നമുക്ക് പുറത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ ഇടിയപ്പത്തിന്റെ പൊടി പത്തിരി പൊടിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഏതായാലും തരി ഇല്ലാതെ പൊടിച്ചെടുത്ത വറുത്ത അരിപ്പൊടി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഈ പൊടി അളന്നെടുക്കുമ്പം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എല്ലിന്റെ കപ്പിൽ തന്നെ അളന്നെടുക്കണം എന്നൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും കപ്പോ ഗ്ലാസോ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അതേ കപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളും അങ്ങ് അളന്നെടുത്താൽ മതി കറക്റ്റ് അങ്ങനെ കപ്പിന്റെ അളവ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഇത് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങ ചെറുകിയതാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ അരിപ്പൊടി അളന്നെടുത്ത അതേ കപ്പിൽ തന്നെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയും എടുത്തു പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് ചോറ് വേണം നിങ്ങൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ വെക്കുന്ന ഏത് ചോറായാലും മതി ഇനിയിപ്പോൾ ചോറ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരക്കപ്പ് അവൽ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ട് അത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ തേങ്ങയും ചോറും കൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് തേങ്ങയും ചോറും ഇടാം ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയും അരക്കപ്പ് ചോറും ഇട്ടു ഇനി ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുവാണ് അരച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം പിന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ തേങ്ങയും ചോറും കൂടി അരച്ചെടുത്തു ഇതിന്റെ പരുവം കണ്ടോ ആ തേങ്ങ നല്ലതായിട്ട് അരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ ചെറിയ തരികൾ കിടപ്പുണ്ടാവും ചോറ് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു കിട്ടും പക്ഷെ തേങ്ങ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ തരികൾ കിടക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പം ആ ചെറിയ കുറച്ച് തേങ്ങയൊക്കെ കഴിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് അരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കണം പക്ഷെ പൊടി നമ്മൾ വെറുതെ ഇതുപോലെ തന്നെ മിക്സിയിലോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ പ്ലേഡിന്റെ താഴെയൊക്കെ പോയി കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതിനെ ഒന്ന് കലക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിലോട്ട് ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കണം വെള്ളം ഒത്തിരി കൂടി പോരുത് കേട്ടോ ഈ മാവിന്റെ പരുവം എന്ന് വെച്ചാൽ ദോശ മാവിനേക്കാളും ഒരല്പം കൂടി ലൂസ് ആയിരിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ സാധാരണ അപ്പത്തിന്റെ മാവ് പോലെ ലൂസ് ആവരുത് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചേ വെള്ളം ഒഴിക്കാവുള്ളൂ അപ്പൊ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല കുറുകിയ ഒരു മാവായിട്ട് തന്നെ കലക്കിയെടുക്കാം അരിപ്പൊടി ഇവിടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഞാനൊരു ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതലോ കുറവോ ഒക്കെ വേണ്ടി വരാം കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യണം നല്ല കുറുകിയ ഒരു മാവായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാമല്ലോ ലൂസ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് നമ്മൾ തേങ്ങയും ചോറും കൂടി അരച്ച് വെച്ചതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളയപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഈസ്റ്റിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു അളവിന് തന്നെ ചേർത്താൽ മതി ഞാനൊരു ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ
നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട് ചേർക്കേണ്ടത് കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ഒരു രണ്ട് നുള്ളു മതി കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പത്തിന് സോഡയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് രണ്ട് നുള്ളു മാത്രം ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് ഒഴിവാക്കരുത് കേട്ടോ ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്തായാലും ചേർക്കണം വെറും രണ്ട് നുള്ളേ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ വളരെ ചെറിയൊരു അളവാണ് പിന്നെ ഈ സോഡയിലോട്ട് ഞാനൊരു അല്പം വെള്ളം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആ മാവിലോട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ആവും അപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാവിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം തന്നെ മാവ് റെഡിയാണ് ഇത് പൊങ്ങാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മാവ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അപ്പം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം അപ്പം ചൂടാനായിട്ട് ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ പരന്ന പാനിലേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ സാധാരണ അപ്പച്ചട്ടിയിൽ കുഴിവുള്ള അപ്പച്ചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിന് വേറെ നിങ്ങൾക്ക് അയൺ പാൻ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം എണ്ണ തേക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനിതുപോലെ ഒരു വലിയ സ്പൂണാണ് ഈ മാവ് ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒരു സ്പൂൺ മാവാണ് ഒരപ്പത്തിന് പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് പരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല തനിച്ച് തന്നെ അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊള്ളും അങ്ങനെ ആയില്ലെങ്കിൽ മാവ് കുറുകിപ്പോയെന്നാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ലൂസ് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇതിനകത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹോൾസ് വരുന്നത് ഉണ്ടോ ഈ സമയത്ത് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കണം ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടും പിന്നെ അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇപ്പം ഈ അപ്പം ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് താഴെ ഒട്ടി പിടിക്കത്തൊന്നുമില്ല കണ്ടോ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ഇളകി വരും ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സൈഡും കൂടി ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു അര മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടും ആദ്യത്തെ ഒരപ്പം ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര സമയം എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കുക വെന്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഈ അപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് എടുക്കാം നല്ല അടിപൊളി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പമാണ് എൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ചെറുതായിട്ടൊന്നും മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം കേട്ടോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇത് നമുക്കൊരു കാസറോളിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ചുട്ടെടുക്കാം ഒരപ്പം കൂടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാം ഒരു സ്പൂൺ മാവ് ഒഴിക്കുക പരത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയ കുഴികൾ വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അടച്ചു വയ്ക്കണം ഒന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചിടണം ഇനി ആ സൈഡും കൂടി ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞാൽ മതി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പം റെഡി ഞാനിവിടെ അപ്പം എല്ലാം ചുട്ടെടുത്തു ഇത്രയും മാവില് ഞാനിപ്പോ പതിനൊന്ന് അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ പരത്തി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല ഈ ഒരു സൈസ് ആണ് അപ്പൊ മാക്സിമം ഒരു പത്തല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും മാവ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഈ അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് അതുപോലെ സോഫ്റ്റും ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളയപ്പത്തിനേക്കാളും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അപ്പമാണ് പിന്നെ ഇത് ചൂട് മാറിയാലും ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും നമ്മൾ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അപ്പം ആണെങ്കിലും വൈകിട്ട് വരെയും ഇതുപോലെ കാസറോളിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും കട്ടിയായി പോകത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഒന്ന് മുറിച്ച് കാണിക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കറികളെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉരട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കഴിക്കുന്ന കറികളുണ്ടല്ലോ ചിക്കൻ മട്ടൻ ബീഫ് അങ്ങനെ ഏത് കറി കൂട്ടി കഴിക്കാനും അടിപൊളിയാണ് ഈവൻ മീൻകറി കൂട്ടി കഴിക്കാൻ പോലും നല്ലതാണ് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾ കറികൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറിയോ കടച്ചക്കറിയോ അങ്ങനെ എന്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനും അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇത് കറിയൊന്നും ഇല്ലാതെ ചൂടോടു കൂടി അപ്പം വെറുതെ ഞങ്ങൾ കഴിക്കാറുണ്ട് അത്ര ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ ഞാൻ എന്നത് ചിക്കൻ കറിയുടെ കൂടെയാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളും ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഇഷ